Peter Mellemors defensive lineman, først og fremmest stort tillykke med sejren i dag og en uh, plads i Mermaid Bowl. Tusind tak, tusind tak. Det glæder mig. Du, uh, du spillede en fremragende kamp i dag. Der var, der var meget at se på fra tilskuerne pladserne. Der var en uh, quarterback pressure, hvor quarterbacken fra Sølvård og Gulddæk er sendt med at kaste en intentional grounding. Du havde en interception return for et touchdown, og du havde også et uh, yderligere sack. Fortæl lidt om, uh, hvordan du oplevede de her, de her tre spil. Jamen, øh, jamen øh, jeg, putter, jeg putter pres på med min hurtighed, og, og det virker. Øh, gameplanen var, at vi skulle, at, vi skulle, at vi skulle få pres på, og vi skulle stoppe deres løb, og det virkede. Det var øh, genialt coachingarbejde. Øh. Og det var simpelthen ind og, øh, og læse quarterbacken hver gang. Men den der screen pass, hvor du så tog, tog bolden til, øh, til endzonen, fortæl lidt om, hvad du, hvad du så der. Men, øh, min tanke var, eller de, øh, de prøvede at cutblock mig, øh, og ja... Øhm, så måtte jeg bare hoppe og prøve at se, om jeg kunne få bolden ned med hænderne. Heldigvis så greb jeg den, så, så er der kun én vej. Og nu, øh, nu står du her og skal i Mermaid Bowl med Taos, efter at have været i, øh, i klubben siden, bare her siden december måned. Du er kommet fra, fra Hello Rebels og har altså ikke engang været her et år endnu. Hvordan, øh, hvordan har din oplevelse været alt det her? Ekstremt spændende, ekstremt spændende. Jeg har genvundet min fodboldglæde øh, gennem mine holdkammerater. Øh, Mikkel Stilling, Christoffer Gren, der er ekstremt stort øh, og velfungerende social arbejde, også gennem øh, JR. Jeg er så glad for at komme hertil, og Mermit Bowl det er bare en brøkdel af den oplevelse, jeg får hver eneste, eneste tirsdag og torsdag til træningerne. Fantastisk. Tillykke og tak. Vi står her med running back Mike Mønsted, som startede kampen i dag. Først og fremmest stort tillykke med, at du skal en tur til Randers til, til Mermit Bowl. Hvordan føles det? Det føles skide godt. Det er lækkert. Det er første gang jo, så nu var de der sidste år, men der var jeg igennem, så jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe dem til at komme der igen i år. Først skal vi lige kigge lidt på, på kampen i dag, og du, du havde to touchdowns, og du var også inde i, i passing game. Fortæl lidt om, hvad du oplevede på, på de, to, de to touchdowns. Jamen altså, på det første touchdown, der, der har jeg jo en, en god lille zone, hvor jeg løber ud, og så tager jeg cutbacken. Og så kommer jeg udenom en af deres linebackers, og så hopper jeg ind i endzone. Så den var jo, det var sgu meget godt. Og den anden hernede, vi havde på den anden ende, der havde vi en, en hammer, hvor jeg bouncer den ud på ydersiden, ikke? Så, hvor der var god plads. Og så er det bare et foot race. Det er lige blevet et foot race. Det er altid det. Løb hurtigere end de andre. Ikke? Nu, nu ved vi så ikke før i morgen, om det bliver Razorbacks, eller om det bliver Tigers, som bliver modstanderne i Mermaid Bowl. Men ser vi tilbage på den sidste kamp i sæsonen. Hvordan vil du have det med at spille mod, mod Tigers i Mermaid Bowl? Jeg vil elske det mere end noget andet. Jeg vil meget gerne slå Tigers, og, fordi de fik en ufortjent sejr, vil jeg sige. Det var uden JR og uden vores head coach. Så altså, selvfølgelig, de vandt kampen, det er fair, men øh, jeg vil meget gerne have en omkamp med dem. Vi får se i morgen, hvordan det bliver. Tillykke og øh, god fornøjelse i Mermaid Bowl. Mange tak skal du have. Peter Herbjell, først og fremmest et stort tillykke med endnu en tur til, øh, til Mermaid Bowl. Hvordan har du det lige nu? Jamen, øh, jeg er rigtig glad, og jeg er rigtig lettet. Og øh, vi ser rigtig meget frem til at skulle til Mermaid Bowl igen og, og gentage succesen for sidste år. Lad os, øh, før vi taler mere om Mermaid Bowl, så lad os prøve at se tilbage på, på kampen i dag. Øh, en kamp, som, øh, hvor vi gik til pause med en score på øh, 12-0. Men der var der så kom gang i den hen i løbet af anden halvleg. Var du bekymret over, hvordan kampen skred frem i dag, eller gik det mere eller mindre som gameplant? Jamen, vi var lidt, øh, lidt bekymrede. Tredje kort gik egentlig bedre, end jeg havde regnet med. Også fordi Sølgerød får lavet øh, så mange penalties i, i starten af tredje kvartal. Men øh, da vi så får moffet pond og de score og får sat dem lidt i gang, øh, så kan man godt mærke, at, øh, at tvivlen alligevel begynder at, at se sig lidt ind. Og så var det rigtig, rigtig godt at se, at, øh, at de findes, de så holdt hovedet koldt og, og gik ind og lukkede den. Øh, de spillede en kanonkamp i dag, hele defense, helt fantastisk. Så vil du sige, at spillerne de formåede at netop sætte sig ud over den modgang, der var, og så fokusere på, på opgaven, eller, eller, eller blev der også lidt bange anelser hos spillerne? Ej, ja, det skal jeg ikke kunne sige, om der var bange anelser hos spillerne, men der er ingen tvivl om, at det i hvert fald på forsvaret holdt vi hovedet koldt og, og fokuserede på opgaven, og de var rimelig kølige. De havde også en god dag i dag, så selvtiden var der også til at få afgjort kampen. Nu, nu ved vi ikke nu, hvem det er, der skal til Randers sammen med Towers. I morgen der bliver der spillet semifinalen mellem øh, øh, Razorbacks og Tigers. Nu er det ikke så længe siden, vi havde en, en, en ubehagelig oplevelse med Tigers. Har du nogle præferencer til, hvem du godt kunne tænke dig at møde i, i Randers i med med på? Uh, ikke umiddelbart. Uh, Razer og Tower spiller altid rigtig gode fodboldkampe, og Aarhus viste jo uh, for et par uger siden her, at, uh, at dem skal man ikke tage for let på, så kommer man, uh, så kommer man hurtigt i problemer. Og jeg kunne da godt tænke mig at få den uh, revanche på Tiger, så nu jeg ikke selv kunne være der til den sidste kamp. Vi får se, hvordan det bliver. Først og fremmest tillykke og held og lykke. Jo, mange tak.